这里是读书馆专业团队，我是无敌。开局跳一波输家，主要是想说在座的各位有接近百分之九十的朋友不会这个操作啊。细节跳完输家送你一个人头，随后子怡发现一只同行啊，你也穿着兔子套装啊，这应该是对面唯一的妹子，看来还是相当的友好啊。当着他面跳一波舞蹈，但是他的队友看不下去了呀，居然敢调戏我们家的妹子，那我忍不了了，开局送对手十五杀，我也仁至义尽了。现在李都掏枪了，对面的妹子还没有打我们，看来是我们的舞蹈吸引住了她呀。现在李一的挂机队友全都退出了游戏，现在我们开始正式的一打四。由于对面是有一位小迷妹，所以这把其实是二打三，压力瞬间小了非常非常多啊。你在我旁边找个小板凳看好，准备看好操作。这局我们在外加挑战一波十八连击。可谓是手感火热啊！对面刚出门就直接被击杀，有观众肯定会质疑这局，哎，你是演员，那打完看加不加经验值就好了。开房间是不计入战绩的，更不会加经验值。这里应该是个小常识，继续躲家门口，出来一波必杀。而且这局对面等级六十级，差不多也不算太高，也不算太低吧，将就将就。对面拖脸了，不好，赶紧先拉开位置。感觉现在也退无可退了呀，待会儿你们再冲，我肯定要反打了呀。你真的想冲吗？哎呀，帮错人了，不好意思啊。待会儿如果能够把对面另外几个人全都打退，那我们可以退出游戏，让对面这位妹子拿下胜利。那感觉对面这几个人是非常硬气的，他们没有投降的意思。跳到空中，一发打到，杀一手枪直接秒解锁。这局子怡如果能够挑战成功的话，大家一定要记得点赞关注啊！下期视频一定更加精彩。多亏了刚刚这一波光速连点，平底锅直接掏了出来。那这局胜率直接飙升到百分之九十，甚至百分之一百呀！我直接上去敲了，你还敢跳过来？一锅带走